Schalvea bastelt. Heute eine Lederflasche. Zuerst habe ich mir ein grobes Muster gemacht, wie ich meine Lederflasche haben möchte. Mit Papier ausgeschnitten mit dem Cuttermesser, noch ein bisschen gebastelt. Das ist also meine Vorlage. Die trage ich aufs Leder auf. Mit dem Kugelschreiber, das macht der ganzen Sache überhaupt nichts. Die Ösen rein und dann wieder mit dem Cuttermesser ausgeschnitten. Immer mehrfach in mehreren Schichten durch. Das dauert eine Weile. Vorder- und Rückseite. Dann kommen noch die Löcher raus. Das ist eine ganz schöne Fitzelarbeit, ich sag's euch. Und wenn ich dann die Löcher habe, dann muss ich auch gucken, dass dann natürlich hinterher beide Seiten gleich sind. Also packe ich die hier zusammen übereinander mit den Clips zusammen fest und dann gleiche ich die obere und untere Seite aneinander an. Noch ist relativ egal, was davon jetzt oben oder unten ist. Ihr seht, das dauert richtig lange durch das dicke Leder. Das sind, meine ich, 3 mm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich nochmal nachmessen. Wenn das soweit ist, dann schräge ich die Kanten ab mit diesem kleinen Messerchen hier. Alle Seiten, immer mal wieder die Haken zwischendurch lösen und natürlich auch von Vorder- und Rückseite. Wenn das soweit ist, dann schneide ich mir hier eine Rinne, ungefähr so breit, wie ich sie will. Und da rein will ich dann hinterher die Naht setzen. Das ist also wirklich nur für mich, das hat hier keinen Zielzweck. Das ist ausschließlich dafür, dass die Naht hinterher überall den gleichen Abstand hat. Hier oben auch nochmal vorsichtig die Clips versetzen, damit alles übereinander ist. Und dann hier in der Mitte, um diese Dinger rum, ein bisschen schummeln. Ich hier noch ein bisschen frei Hand gemacht, damit ich um die Kanten komme. Und hier nochmal mit der Rückseite. So, wunderschön. Da kann man die Rinne gut sehen. Dann habe ich mir das Motiv skizziert. Das ist für meinen Love-Charakter der Mond der Riasina. Und dann die zweischneidige Axt obendrauf. Das ist unsere Üt. Das Symbol unseres Fürstentums in den Mittellanden. Das wird aufs feuchte Leder übertragen mit dem Falzbein. Und dann wird das eingeschnitten, damit ich das hinterher gut punzieren kann. Ich habe vorher im Leben noch nicht punziert. Das war sehr abenteuerlich für mich. Wenn das Leder so nass ist, dann lasse ich es hinterher erstmal antrocknen. Ihr seht, oben ist schon ein bisschen trocken. So, und dann mache ich es hier nochmal feucht mit dem Schwämmchen, damit ich dann gleich anfangen kann zu punzieren. Hier ähm, an der Unterlage ein fester Marmorstein. Das ist ein ganz normaler Gartenstein, das ist ein Baumarkt. Das funktioniert super einfach. Ja, und dann erstmal die Schattierung setzen. Das ist äh, jetzt einfacher Bevler. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger in Fachbegriffen heißen. Es gibt super gute YouTube-Videos, super gute Punzieranleitungen von Sattlern. Ganz großartig. Äh, das kann ich sehr empfehlen. So, ich habe hier in diesem Fall innen und außen die Konturen gemacht, weil es ja ein Mond wird. Ja? Also das innen drin wird hinterher ausgeschnitten. Der Mond soll der erhabene Teil sein. Ich mache das mal hier. Jetzt kommen die ähm, Schattierungen an die Ut, damit das auch hier ne, mit den Schneideblättern. Das hier soll ein gemusterter Hintergrund werden, im Mond drin quasi, mit dem kleineren Eisen. Schön vorsichtig die Kanten entlang. Wie gesagt, das war meine erste Arbeit. Ich bin auch ein, zwei Mal über die Kanten drüber, wie ihr seht. Naja, ah aber so sieht das dann fertig punziert aus. Wenn das soweit ist, dann wird das zusammengesteckt und hier mit diesen Lochalen gelocht. Ich habe das zusammengesteckt gelassen und durch beide Ebenen durchgemacht, weil ich Angst hatte, dass ich sonst nicht übereinander komme. Man hat mir aber gesagt, wenn man an der gleichen Stelle anfängt, mit den gleichen Stanzern, dann würde das auch so gehen. Ich habe mich bisher aber noch nicht wieder herangetraut. Wenn alles durch ist, dann gucke ich hier, dass die Unterseite auch richtig gemacht ist und steche nochmal nach, damit ich hinterher mit den Nadel und Faden auch wirklich gut durchkomme. Musste doch noch alles nochmal nachstecken, aber es war wenigstens an der gleichen Ende. So, jetzt stecke ich wieder alles richtig zusammen und zwar erstmal die Nadeln oben durch, damit es auch wirklich zusammen ist. Das sind große, stumpfe Ledernadeln in diesem Fall. Dann haben wir hier dieses lustige Gerät, dessen Namen ich nicht weiß, ähm, was mir quasi als dritte Hand dient. 
und dann wird der gewachste Leinfaden hier durchgezogen und zwar immer äh, aus jeder Richtung zweimal. Ich habe also zwei Nadeln und stecke hier, sieht man einmal links und dann einmal rechts dagegen und dann links und rechts dagegen und das jetzt einmal durch die ganze Flasche durch. Das hat eine Weile gedauert. Ich musste auch manchmal, wie man hier sieht, mit der anderen Aale durchbohren. Das hat wirklich lang gedauert. Drehen, stecken, wenden, drehen. Hier links, rechts, links, rechts. <lacht> Eine ganz schön anstrengende Sache. Immer weiter links, rechts, links, rechts. Und dann, hier sieht man es nochmal langsam, vernähen. Wieder durch das, was man schon mal gemacht hat, durch. Das ist so frickelig, ich sag's euch. Wenn man Pech hat, piekst man sich richtig dolle. Oh, die müsste auch mal wieder einfädeln, wenn der Faden zu kurz geworden ist. Dann wird das dick verknotet und dann verödet in diesem Fall. Und dann sieht das so aus. Ein bisschen mit Feuer dran. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Stück Faden. Das hat dann auch wirklich bis zum Ende gereicht. Nehmen wir links, rechts, links, rechts. Hier dieses Stück Leder dazwischen geklemmt äh, in der Mitte, damit es keine Abdrücke gibt. Wieder vernähen, nochmal veröden, fertig. Da ist sie. Jetzt ist sie anständig zusammengenäht. Dann wird die richtig dick eingeweicht, bis keine Bläschen mehr da sind. Nochmal abtupfen und jetzt wird das mit Vogelsand gestopft. Also ganz normal aus dem Tierbedarf. Das weiche Leder vorsichtig durchstopfen. Wir haben das mit einem Trichter und hier einem Kochlöffel. Mal sehen, wie ich immer den Sand nachstopfe und mit der Hand ein bisschen beuge und drücke, dass das dick wird. Und schön bauchig. So lange, bis einfach kein Sand mehr reingeht. Natürlich nicht mit grober Gewalt. Die Nähte sollten nicht reißen, aber man weiß ja nie. Und dann habe ich die hier an den Ösen in den Backofen gehängt zum Trocknen. 50 Grad, naja, so lange, bis es halt trocken ist, nicht wahr? Das dauert ein bisschen. Das sind schon mal ein paar Stunden. Wenn man nachfühlen und dann kommt der Sand raus. Und naja, je trockener das Ding wirklich ist, desto besser geht das. Dann werden die Kanten nochmal sauber gemacht. Die werden erst befeuchtet und dann hier mit dem Polierholz bearbeitet. So lange, bis die Kante wirklich zusammen ist und gut ist. Das ist quasi mit Hitze wird das gemacht. Und hier sieht man jetzt schon die, End die Form am Ende. Also hier, ne, das Bauchige kann man schon ganz gut erkennen. Hier die schönen Kanten. Wow, schon mal relativ gut. Jetzt wird das Ganze dicht gemacht. Dazu schmelzt man äh, Bienenwachs ein auf dem Herd, nicht zu heiß. Und dann wird das über den Trichter wieder in die Flasche gefüllt. Ein bisschen schwenken, ausgießen und jetzt sieht man, wie das Wachs durch die Flasche zieht. Und das wird jetzt so oft gemacht, bis einmal die ganze Flasche komplett dunkelbraun ist in diesem Fall. Ihr seht, ich habe auch überhaupt keinerlei Farbe verwendet. Das wäre in dem Fall vollkommen verschwendet gewesen. Ähm, naja, weil es ja ohnehin dunkelbraun wird. Die Außenseite habe ich dann nochmal anständig mit einem Pinsel gemacht, damit ich auch überall rankomme. Und jetzt hier ganz vorsichtig die Öffnungen oben für den Flaschenhals, die Henkel. So, und dann wird das nochmal leicht zum Wärmen in den Ofen gehängt. Nochmal bei 50 Grad ungefähr, bis das Wachs hier halt so eingezogen ist, beziehungsweise da unten runter tropft. Könnt ihr sehen, dass was überschüssig war. Dann gießt man das aus und fängt nochmal von vorne an. So lange, bis man das Gefühl hat, es könnte dicht sein. Ich habe es nicht geprüft vorher, ob es dicht war. Ich habe einfach den ganzen Vorgang ähm, zwei oder dreimal wiederholt. So, dann habe ich hier jetzt das Rundholz reingesteckt, um den Flaschenhals mit zu härten. So, ja, wieder mit den Haken aufgehängt, nochmal 50 Grad in den Backofen. Nochmal abgewischt hier. Das, was nicht einzieht, ne, kann man gut abwischen mit einem Zebertuch oder irgendwas ähnlichem Küchentuch. Ja, und dann äh, war die soweit fertig. Dann testen wir mal, ob sie dicht ist. Das ist das Fläschchen. Ich habe mir Wasser genommen und sie voll geschüttet. Und wie man sieht, tropft es unten nicht raus. Das hier war nur Überschuss. Es tropft nicht. Das ist ziemlich gut eigentlich. Ich meine, ich hätte nur diese beiden Male voll gemacht. Es sind knapp 100 Milliliter. Mal ein bisschen weniger rein damit wir hier den Stopfen noch reinkriegen. So, abgeschüttet. Jetzt den Holzstopfen drauf, den haben wir geschnitzt. Ihr seht, es fließt noch was raus. 
Aber das soll es ja auch noch nicht vollgezogen. Und naja, was soll ich sagen, man trägt das Ding ja auch nicht über Kopf. Aber ansonsten ist es einfach vollkommen dicht. Das bisschen, was da tropft, ist vernachlässigungswert. Wir haben inzwischen auch äh, nochmal mit diesen Stopfen in den Ofen gepackt. Das ging dann ganz gut. Also das ist mit dem Wachs wirklich schön zu sehen und gut gemacht, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit. Sieht man 100 ml Fassungsvermögen. Läuft, würde ich sagen. Das ist meine erste eigene Lederflasche. Viel Erfolg beim Nachmachen.